காட்டுக்கு ராஜா சிங்கம் கவிதைக்கு ராஜா கண்ணதாசன் இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் கவிதை இலக்கியத்திலே பாரதி பாரதிதாசனை போல தேசிக விநாயகம் போல கவிக்குயில் கண்ணதாசன் அவர்கள் தமிழ் கவிதையில் தனக்கென்று ஒரு பாணியை பாதையை வகுத்து கொண்டவர் கண்ணதாசன் கவிக்குயில் கண்ணதாசன் அவர்களை கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களை அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது மிகப்பெரிய ஜாம் பவான் அல்லவா அவருடைய கவிதைகள் பாடல் வரிகள் பேசாதது இந்த உலகில் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு எல்லாவற்றையும் பற்றி பாடியிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் பேசியிருக்கிறார் அற்புதமான ஒரு கவிஞர் புயலை பற்றி பேசுவார் புயல் இவருக்கு பயப்படும் தென்றலை பற்றி பேசுவார் தென்றல் இவருக்கு அடக்கம் இப்படித்தான் பஞ்ச பூதங்கள் நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று காதல் அரசியல் ஏழை எளியவர்கள் எதை பற்றி அவர் பேசவில்லை மகிழ்ச்சியை பற்றி பேசவில்லையா துக்கத்தை பற்றி அவருடைய கவிதைகள் வரிகள் பாடல் வரிகள் பேசவில்லையா அப்படி ஒரு மாபெரும் கவிஞர் கண்ணதாசன் காலம் முழுக்க காலம் முழுக்க அவரை பற்றி அவருடைய கவிதைகளும் பாடல் வரிகளும் பேசிக்கொண்டு தான் இருப்போம் இருக்கும் இப்பொழுது அவர் நம்மிடம் இல்லை என்றாலும் அவரை யாரும் மறந்துவிடக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு ஆமாம் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க பாருங்கள் பிளீஸ் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவது இல்லை எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய வரிகள் இது இது யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்காவாக பொருந்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு பொருந்தும் ஆமாம் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவது இல்லை எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை இது யாருக்கு கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதின வரிகள் பட் யாருக்கு பக்காவாக பொருந்தும் சொன்னால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு தான் இது பொருந்தும் அவர் வந்து நிலையானவர் அழிவே கிடையாது ஆமா எந்த நிலையிலையும் காமராஜர் அவர்களுக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு மரணம் இல்லை இதை ரொம்ப பேர் உணரணும் இன்று அரசியல் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஆமா பண்ணங்க நிறைய அரசியல் பண்ணுறாங்க பட்டு நாங்க பண்ணுறாங்க கண்ணதாசன் என்றால் கண்ணனுக்கு தாசன் இல்லை அழகான கண்களுக்கு அழகான கண்கள் இருக்கிறது இல்லையா அழகான கண்கள் இதை வர்ணிப்பதில் ஆமாம் இந்த வர்ணிக்கிறதுலையும் அப்புறம் வர்ண வர்ணிக்கப்பட்டதை வந்து படைப்பதிலும் வந்து அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர் ஆமாம் அதனால் இந்த பெயர் நான் வைத்து கொண்டேன் என்று அவரே சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க அவருக்கு வைத்த பெயர் வந்து முத்தையா ஆமாம் கண்ணனுக்கு தாசன் இல்லைங்க கண்களுக்கு தாசன் இந்த கண்கள் அப்பா கோடானு கூடு கேமராக்கள் இல்லை இந்த கண்களை ரசிக்காமல் கண்ண கருமத்தையும் அல்லவா ரசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ மாபெரும் மனிதர் கண்ணதாசனை பற்றி நிறைய நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிரிப் பண்ணாம பாருங்க பிளீஸ் சிவகங்கை மாவட்டம் சிறுகூடல் பட்டியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பிறந்தவர் சிறு வயதில் வேறொரு குடும்பத்துக்கு தத்து கொடுக்கப்பட்டார் சிறு வயதில் வேறொரு குடும்பத்துக்கு தத்து கொடுக்கப்பட்டார் அங்கு நாராயணன் என அழைக்கப்பட்டார் அங்கே வந்து அவரை வந்து நாராயணன் என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறார்கள் அழைக்கப்பட்டார் சிறு ஊழல் பட்டியல் ஆரம்ப கல்வியும் அமராவதி புதூர் உயர்நிலை பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பும் வரையும் படித்தார் எங்கள் சிறுகூடல் பட்டியலில் ஆரம்ப கல்வியும் அமராவதி புதூரில் வந்து உயர்நிலை பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பும் வரையும் பயின்றார் சிறுவனாக இருக்கும்போது வீட்டில் கிடக்கும் வெற்றி தாள்களில் 
கடைக்கு போனேன் காலை நான் கொடுத்தேன் கருப்பட்டி வாங்கினேன் என்ற அன்றாட நிகழ்வுகளை கூட கவிதைகள் வடியில் எழுதிய பிறவி கவிஞன் அவர் ஆமாம் சிறுவதில் கடைக்கு போகிறது எல்லாருக்கும் உண்டான ஒரு பழக்க வழக்கத்தானே அப்போ பாருங்கள் ஆமாம் எப்படி பாருங்கள் கடைக்கு போனேன் காலை நான் கொடுத்தேன் கருப்பட்டி வாங்கினேன் எப்படி கடைக்கு போனேன் காலை நான் கொடுத்தேன் கருப்பட்டி வாங்கினேன் ஏன்னா அன்றாட நிகழ்வுகளை கூட கவிதை வடிவில் எழுதிய மாபெரும் கவிஞர் அந்த மாதிரி அப்போது சென்னை திருவெற்றியூரில் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டே கதையும் எழுதினார் சென்னை திருவெற்றியூரில் வேலை செய்து கொண்டே கதையும் எழுதினார் கிரகலட்சுமி பத்திரிகையில் வெளியான கிரகலட்சுமி என்ற ஒரு பத்திரிகை வெளி அதில் வெளியான நில ஒளியிலே என்பது தான் இவரது முதல் கதை நிலவு ஒளியிலே என்பது தான் இவரது முதல் கதை அப்புறம் வந்து புதுக்கோட்டையில் ஒரு பத்திரிகையில் சேர்ந்து சில நாட்களில் ஆசிரியராக உயர்ந்தார் புதுக்கோட்டையில் ஒரு பத்திரிகையில் சேர்ந்து ஆசிரியராக உயர்ந்தார் சட்ட மாறுதம் திருமகள் திரை ஒளி தன்றல் உள்ளிட்ட பல பத்திரிகைகளில் ஆசிரியராக இருந்தார் என்னென்ன மாதிரி பத்திரிகைகள் நம்ம சண்டம் ஆறுதம் திருமகள் திரை ஒளி தென்றல் உள்ளிட்ட பல பத்திரிகைகளில் ஆசிரியராக இருந்தார் கம்பர் பாரதியாரின் ஈடுபாடு கொண்டவர் கம்பரிடமும் பாரதிய பாரதியாரிடமும் ஈடுபாடு கொண்டவர் பாரதியை தன் மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர் கண்ணதாசன் பாரதியை வந்து தன்னுடைய மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர் யார் கண்ணதாசன் இந்த பெயரில் கதை கட்டுரை கவிதைகள் எழுதினார் காரை முத்துப்புலவர் வணங்காமுடி கமகப்பிரியா பார்வதிதாசன் அருகேசாமி ஆகிய புனை பெயர்களிலும் எழுதினார் ஆரம்ப காலங்களில் வந்து நிறைய புனை பெயர்களில் எழுதியிருக்கிறார் என்னென்ன பேர் பாருங்க வணங்காமுடி கமகப்பிரியா பார்வதிதாசன் அருகேசாமி ஆகிய புனை பெயர்களிலும் எழுதினார் அப்புறம் சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸில் கதை வசனம் எழுதுபவராக சேர்ந்தார் சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸில் அந்த கொட்டாயில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம குடிசையில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சேலம் இந்த மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் படங்கள்லாம் ஜெய்சங்கர் வந்து ஜேம்ஸ் பாண்டாலாம் அவங்க எல்லாம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் படம் கருந்தேல் கண்ணாயிரம் எங்க பாட்டு சொத்து இது மாதிரி நிறைய படங்கள் மாடர்ன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் பிக்சர்ஸ் ஜெய்சங்கர் வந்து ரொம்ப மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் படங்கள்னா ஜெய்சங்கர் கம்பல்சரி உண்டு என்பது போல் இருக்கும் ஸோ சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸில் கதை வசனம் எழுதுபவராக சேர்ந்தார் அப்புறம் கண்ணியின் காதலி படத்துக்கு பாடல் எழுதினார் கண்ணியின் காதலி படத்திற்கு பாடல் எழுதினார் தொடர்ந்து பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் இல்லை இதற்கிடையே ஆமாம் பன்மொழி பன்மொழியின் மீன்ஸ் வாட் பன்மொழி பல ஆமாம் மொழி இலக்கணங்கள் இலக்கியங்கள் கற்றுத் தேர்ந்தார் சும்மா இருக்கில்ல நிறைய இப்போ இப்போ மொழிகளை கற்றுக்கொண்டார் இலக்கணங்களை கற்றுக்கொண்டார் அந்த மாதிரி சும்மா இருக்க கூடாதுல்ல இந்த மாதிரி கற்றுக்கொண்டார் அப்புறம் கலங்காதிரு மனமே உன் கனவெல்லாம் நனவாகும் ஒரு தினமே கலங்காதிரு மனமே உன் கனவெல்லாம் நனவாகும் ஒரு தினமே என்று கண்ணியின் காதலியில் அவர் எழுதிய முதல் பாட்டு அப்புறம் மூன்றாம் பிரியில் அந்த மூன்றாம் பிரி சாங் ரொம்ப இது வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங் மூன்றாம் பிரியில் வந்த கண்ணே கலை மானே அந்த சாங் கவிஞரின் கடைசி பாட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இது அது கலங்காதிரு மனமே உன் கனவெல்லாம் நனவாகும் ஒரு தினமே என்று கண்ணியின் காதலியில் பாடினது ஃபெஸ்ட் சாரி எழுதுனது முதல் பாடல் கடைசி பாடல் என்று என்று பார்த்தா மூன்றாம் பிரியில் ஒரு சாங் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் ஜேசுதாஸ் அவர்கள் பாடிய பாடல் அது கண்ணே கலை பானே அந்த சாங் லாஸ்ட்டு சாங் கவிஞரின் கடைசி பாட்டு எப்போதும் மஞ்சள் சட்டை ஆமாம் எப்போதும் மஞ்சள் பட்டு சட்டை மஞ்சள் பட்டு சட்டை வேட்டி அணிந்திருப்பார் திடீர் என்று கழுத்து கைகளில் நகைகள் மின்னும் திடீர் என்று காணாமல் போய்விடும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்கு என்பார் அவை அடகு வைக்கப்பட்டு இருப்பதைத்தான் அப்படி சொன்னார் ஆமாம் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மஞ்சள் பட்டு சட்டை 
இல்லை பட்டு வேட்டியோட ஜொல்லிப்பார் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புளு 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 மினுக்கிறது அப்புறம் பார்த்தா காலமாக போயிடும் எங்கே போயிடும் படிக்க போயிடும் அடகு கடையை தான் அடகு கடைக்கு போயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிறு அப்பப்போ நம்ம தேவைக்கு அதுக்கு தான் சின்ன சின்னதாக வாங்கி போட்டுக்கிறது ஓகேவா சரிங்களா அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் அந்த மாதிரி ஆமாம் காணாமல் போய்விடும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்கு என்பார் அவை அடகு ஆமாம் அவை அடகு வைக்கப்பட்டு இருப்பதை தான் அப்படி அவர் வந்து சொல்வார் மயிலாப்பூர் உட்லைன்ஸ் ஹோட்டல் அப்புறம் அபிராமபுரம் கவிதா ஹோட்டல் இரண்டும் தான் கவிஞருக்கு மிகவும் பிடித்த இடங்கள் இங்கே தான் நிறைய பாடல்கள் உருவானது எங்கே உட்லைன்ஸ் ஹோட்டல்லையும் தென் ம இதில் ஒரு அபிராமபுரத்தில் வந்து கவிதா ஹோட்டல்லையும் தான் ஏகப்பட்ட பாடல்கள் வந்து அவருக்கு அங்கே தான் பிறந்தது அப்புறம் வேட்டியின் ஓரத்தை பிடித்து கொண்டு அறைக்குள் நடந்தபடி பாடல்களின் வரிகளை சொல்வார் அப்படியே நடந்துக்கிட்டு வேட்டி அந்த முனையை பிடிச்சிக்கணும் அப்படியே நடக்கிறது அப்படியே பாடல் வரிகளை வந்து அள்ளி கொட்டி கொண்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டு அப்படியே ஆமாம் நடந்து கொண்டே இருந்தால் தான் சிந்தனை துளிர்க்கும் கவிதை வரிகள் சொல்லும் போது செருப்பு அணிய மாட்டார் ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்கும்போது அந்த சிந்தனை வரிகள் துளிர்க்கும் செருப்பு அணிய மாட்டார் கொஞ்சம் மது அருந்து விட்டால் என் சிந்தனைகள் சுறுசுறுப்பு அடைந்து விடும் இது வழக்கம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சரக்கு கொஞ்சம் சரக்கு உழப்பயிற்சினாக்க கவிதைகள் எழுதுவது வந்து ரொம்ப சடசடவ என்று விடுவாரும் சிந்தனைகளை வந்து தூண்டு விடும் சுறுசுறுப்பாக ஆகி விடுவேன் என்பது ஆமாம் அப்படி சொல்லக்கூடியவர் அதே போல் இன்ப விளையாட்டில் எனக்கு ஆசை உண்டு என்றாலும் சிந்திக்கின்ற நேரத்தில் ரதியே வந்தாலும் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் என்பது கவிஞரின் ஒரு வாக்கு மூலம் ஆமாம் இன்ப விளையாட்டு தெரியல அவரை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாரும் அவரை பற்றி ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் மது அருந்து உள்ளவர் பெண்களிடம் வந்து உல்லாசமாக அப்படி அப்படி பட்டவர் ஆனால் சிந்திக்கும் பொழுது ரதியே வந்தால் கூட சிந்திப்பதை நிறுத்திக்கொள்ளவே மாட்டார் அதில் தான் கவனம் செலுத்துவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு மனிதன் முத்தான முத்தல்லவோ பாடல் அது முத்தான முத்தல்லவோ பாட்டைத்தான் மிக குறைவான நேரத்துக்குள் அதாவது பத்து நிமிடங்கள் தான் எழுதி முடித்தார் அந்த பாட்டை அதிக நாட்களுக்கு அவரால் முடிக்க முடியாமல் இழுத்த பாடல் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை சாங் ஆமாம் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அந்த சாங் கருது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அது நினைவை இழப்பதில்லை அந்த சாங் ரொம்ப நாட்கள் அந்த பாடலை எழுதுவதற்கு நிறைய நாட்கள் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்புறம் யார் மனிதன் என்றால் மறைந்தும் மக்களின் மனதில் நிற்பவடே மனிதன் என்கிறார் அவர் பாடலின் வைர வரிகள் இதோ யார் மனுஷ யாருங்க மனுஷன் ஆமாம் ஒரு மனிதன் யார் என்றால் யார் மனிதன் என்றால் மறைந்து 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 போன பிறகும் தட் மீன்ஸ் வாட் இருந்து போன பிறகும் மக்களின் மனதில் இருப்பவன் தான் மனிதன் அப்படி பண்ணுற ஒரு யார் பார்த்தார் நம்ம தலைவர் யார் ஒரு கார் பாருங்க தெரியாதாரா அஞ்சு ராமச்சந்திரன் அவர் தான் மக்களின் மனதில் இருக்கக்கூடியவர் என்றும் இன்றும் காலம் ஒரு இருப்பார் அப்படிப்பட்டவர் தான் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அவர் தான் வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார் மாதரு வீரர் மானம் காப்போர் சரிதிரம் தண்ணிலே நிற்கின்றார் என்பது மாடமாயடா அஞ்சாமை திராவிடருடமயடா ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு தாயகம் காப்பது கடமையடா தாயகம் காப்பது கடமையடா எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து அந்த இதில் இட்ஸ் குட் என்னென்னா பழம் இருக்கு மருந்து போச்சு அட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் ஆமாம் வறுமையான இப்படி உலக தத்துவங்களை எளிய நடையில் இசையோடு தந்தவர் கவிஞர் கண்ணதாசர் அவர்கள் சாதாரணமானவர் அல்ல 
மனிதன் உண்மை உணர்வு பெற்றுவிட்டால் உலகம் சண்டையற்ற சமாதான வாழ்வில் வெற்றி நடைபோடும் சினிமா துறையில் ஏராளமான தத்துவங்களை கொண்ட பாடல்களை இயற்றி வருகிறாம் ஏகப்பட்ட பாடல்கள் தத்துவ பாடல்கள் கொள்கை பாடல்கள் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா எம்ஜிஆர் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு நம்ம தலைவர் அவர்களுக்கு பொன்மன செம்மல் அவர்களுக்கு வாதியார் அவர்களுக்கு அவர் இயற்றிய பாடல்கள்லாம் பா சே அப்படியே காந்தம் மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ பாடல்கள் பாருங்கள் அவர் எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்காக எழுதப்பட்ட பாடல்கள் ஆயிரத்தில் ஒருவனில் ஓடும் மேகங்களே ஒரு சொல் கேளீரோ ஆளும் மனதனிலே ஆறுதல் தாரீரோ ஆடும் மனதனிலே ஆறுதல் தாரீரோ இப்படி எங்கப்பட்ட பாடல் ஒன்று ரெண்டு பாடல் பாருங்கள் பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஒருவன் ஆமாம் அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும் இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும் ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே கீதம் உரிம கீதம் பாடுவோம் இப்படி ஒன்று அவருக்கு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்காக அவர் எழுதிய பாடகள் பா இந்த பாருங்க இது வந்து என்ன கடவுள் ஏன் கல்லானான் மனம் கல்லாய் போன மனிதர்களாலே கடவுள் ஏன் கல்லானான் மனம் கல்லாய் போன மனிதர்களாலே இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பாடல்கள் அவருடைய ஒவ்வொரு பாடல்களும் வந்து நம்ம தலைவர் எம்ஜி ராமச்சந்திரனை வந்து எங்கேயோ கொண்டு விட்டது என்பது போல் நாம் வந்து சொல்ல வேண்டும் அவருடைய பாடல் தான் இது ஒரு பாடல் புத்தகம் தேடிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் அது புலமை பத்தன் கூட ஏகப்ப மிக சிறந்த கவிஞர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட பாடல்களை வந்து அவரும் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் வாலி அவர்கள் அப்புறம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இந்த மாதிரி உள்ளவர்கள்லாம் உண்டு பட் சிறப்பு என்று நம் வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் முக்கியமாக கண்ணதாசன் அவர்களை வந்து நம்ம வந்து கருத்தில் கொண்டு வந்து பாருங்க நான் யார் தெரியுமா என் நிலைமை என்ன புரியுமா நான் யார் தெரியுமா என் நிலைமை என்ன புரியுமா கொடுத்து வைத்தவள் என்று ஒரு படம் சினிமா படம் அதில் வந்து எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல் அது அது மாதிரி ஏகப்பட்ட பாடல்கள் வந்து பாருங்க நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா நிறவரு காத்திருந்து பாரு ராஜா அஞ்சு அஞ்சு வாழ்ந்தது பொது ராஜா அஞ்சு அஞ்சு வாழ்ந்தது பொது ராஜா நீ ஆற்று வெள்ளம் போல இருந்து ஓடு ராஜா ஆமாம் கனகாசன் பாடல் படம் வந்து பாருங்கள் என்னென்ன அப்புறம் மாட்டுக்கார வேலனில் பாருங்கள் ஒரு பாட்டு சத்தியம் நீயே தரும தாயே குழந்தை வாடிவே தெய்வ மகளே ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் இப்படி ஏகப்பட்ட பாடல்கள் ஒவ்வொரு பாடலும் வந்து பா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பாடல்களை எழுதவர் நடக்கும் என்பார் நடக்காது நடக்காதென்பார் நடந்து விடும் தாயை காத்து தனேன் அதில் அந்த பாடல் அப்புறம் அந்த மாதிரி பாருங்கள் உண்டாக்கி விட்டவர்கள் ரெண்டு பேர் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டவர்கள் நாலு பேர் கொண்டாடும் போது நூறு பேர் உயிர் கூறு விட்டு கூட போன யாரு உண்டாக்கி விட்டவர்கள் ரெண்டு பேர் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டவர்கள் நாலு பேர் கொண்டாடும் போது நூறு பேர் 
உயிர் கூடு விட்டு போன பின்னே கூட யாரு அருமையான பாடல்கள் பாருங்க இங்க பாருங்க என்ன பாருங்க தீராத நோய்களையும் தீர்த்து மூடுப்பான் தேராத வைத்தியத்தை தேர்ந்து வடிப்பான் பிறர் நோய் தீர்க்கும் வைத்தியன் தை நோய் தன் நோய் தீர்க்க மாட்டாமல் பாய் போட்டு தூங்குதுப்பா உயரும் பாயோடு சேர்ந்துதுப்பா அருமையான பறிகள் பாருங்கள் அது மாதிரி ஹெல்லோ மிஸ் ஹெல்லோ மிஸ் எங்கே போர் இங்கே இன்று ஏன் இந்த கோபம் கொஞ்சம் நில்லுங்க அந்த மாதிரி ஆமாம் காதல் கொள்கை எல்லாவற்றையும் அம்மா நில்லாடி நில்லாடி சீமாட்டி உன் நினைவில் என்னடி சீமாட்டி வெள்ளடி போடு கண்ணுரண்டில் விழுந்ததன் அடி சீமாட்டி நில்லாடி நில்லாடி சீமாட்டி அந்த மாதிரி அவனுக்கென்ன தூங்கு விட்டான் அகப்பட்டவன் நான் அல்லவோ ஐரண்டு மாதத்திலே கைகளிலே போட்டு விட்டான் கைகளிலே போட்டு விட்டான் இது பெரிய எழுத்து பெண்ல மதி அவருடைய பாடல்களை பற்றியும் நாம் மீண்டும் வந்து இன்னொரு நாளைக்கு நல்லா என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே தன்னாலே வெள்ளி வரும் தயங்காதே ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே ஹே என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே தன்னாலே வெளி வரும் தயங்காதே ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே போன்று ஏகப்பட்ட பாடல்கள் ஆமா ஏகப்பட்ட சரியா எனக்கு அந்த அளவு அந்த எவ்வளோ சொல்றது தெரியல இந்த மாதிரி உலக தத்துவங்களை எளிய நடையில் இசையோடு தந்தவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் மனிதன் உண்மை உணர்வு பெற்றுவிட்டால் உலகம் சண்டையற்ற சமாதான வாழ்வில் வெற்றி நடைபோடும் ஆமாம் சண்டை இல்லாத ஒரு உலகம் வேண்டும் அங்க சண்டையே இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ வேண்டுங்க பிரிவினை கூடாதுங்க சண்டை கூடாதுங்க சண்டை இல்லாத ஒரு உலகம் வேண்டுங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவர் அப்புறம் பாருங்க மறுபடியும் அவர் அவருடைய பாடல் ஒன்று மறுபடியும் வீடு வரை உறவு வீடு வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ என்ற பாடல் எத்தனை கருத்துக்களை உடையதாக உள்ளது பா பாருங்க அவரவர் தன் சொந்த காலிலேயே நிற்க வேண்டும் புரியுதுங்களா எல்லாருமே தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு எழுதப்பட்டதுதான் தான் வீடு வரை ஒரு வீதி வரை மனைவி காடு வரை கடைசி வரை யாரோ சொந்த காலில் நில்லு என்பதற்காக எழுதப்பட்ட பாடல் அது என்று நான் நினைக்கிறேன் சரியாங்களா திருப்பியும் பாடுறார் பாருங்களேன் யாரை நம்பி நான் பிறந்தேன் பூங்கடா பூங்கு என் காலோ வெல்லும் வென்ற பின்னே வாங்கடா வாங்கு என்று குறிப்பிடுகிறார் யாரையும் நம்ப தேவையில்லை யாரையும் யாரையும் வந்து நத்தி வாழ வேண்டாம் அவரவர் காலில் நன்றாக உழைத்து நன்றாக உடல் ஆரோக்கியத்தோடு அவன் வாழணும் இதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் ஆச்சுங்களா சென்று குறிப்பிடுகிறார் உனக்கு கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு இந்த மாதிரி அம்மா உனக்கு கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு நம்ம கீழே அவ்வளோ பேருங்க பா ரோட்டில் போய் பாருங்க பார்டர் இந்தியா முழுக்க பயங்கரமாக சுத்தணும் நான் பார்டர்லலாம் பார்த்துருக்கேங்க இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் சாப்பாட்டுக்கு படுற கஷ்டம் இருக்கேயோ சொல்லி மாளாதுங்க நம்ம ஊர் பயங்கரமாக எவ்வளவோ தேவலங்க ஆனால் வேலை செய்ய மாட்டாங்க வேலை செய்யாமல் இப்போ காசு பார்க்குறாங்க காசு வேணுன்றாங்க ஓசியில் வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க தமிழன் 
தப்புங்க நார்த் இந்தியாலாம் போய் பாருங்கப்பா கொடுமை பயங்கரமாக உழைக்கும் அவர்களுக்கு காசு கிடைக்கலங்க அதுதான் கண்ணு கிண்ணுன்னு வச்சுக்கினே கண்ணுமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி நமக்கு அந்த தேவையில்லாத விஷயம் இப்போதைக்கு அதுக்கு நமக்கு வேண்டாம் அதுக்கு போக வேண்டாம் ரைட்டா உனக்கு கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி தேடு என்ற வரிகள் வாழ்வின் மிக சிறந்த தத்துவ பாடலாகும் இவர் எழுதிய தத்துவ பாடல்கள் காலத்தால் அழியாதவை இதனால் தான் இவர் அனைவராலும் அதிகம் கொண்டாடப்படுகிற சிறந்த கவிஞராக போற்றப்படுகிறார் ரைட்டுங்களா ஆமாம் வாழ்க்கையினுடைய நிலையற்ற தன்மை வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நிலையற்ற தன்மை தானே மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் காதல் நட்பு துரோகம் என வாழ்வில் ஏற்படும் இன்னலான நிலைகளில் மனித மனங்களின் காயங்களுக்கு மருந்தப்போடு கை 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 சேர்ந்த ஒரு யார் இவர் ஒரு வைத்திய வரி இவர் நம்ம இவருடைய பாடல்களை கேட்கும்போது வரி அந்த பாடல் வரிகளை கேட்கும்போது மிகப்பெரிய துன்பங்கள் எல்லாம் போயிடும் கூட நம்ம சொல்ல முடியும் சந்தோஷம் சந்தோஷத்துக்கும் சரி ஒரு கவலைக்கும் சரி இவருடைய பாடல்களை கேட்கும்போது அப்படி ஒரு 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 பூஸ்டிங் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிஞர் இவை அனைத்தும் இவர் கண்ட அனுபவம் ஆமாம் அனுபவங்களாக தான் இருக்க முடியும் வாழ்க்கையில் வந்து இப்படிப்பட்ட வரிகள் எல்லாம் சம்மாலாம் எழுத முடியாதுங்க சம்மா அந்த மாதிரி எழுதுறவங்க எழுதுறோம் போகிறான்றானுங்க எழுதுட்டு எப்படியோ போட்டோம் பட் அனுபவத்தை எழுத வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தலைவர்லாம் அவங்க அனுபவத்து 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 அப்படி வந்து தோன்றிய பாடல்களாகத்தான் தோன்றிய வரிகளாகத்தான் இது இருக்க முடியும் இவை அனைத்தும் இவர் கண்ட அனுபவங்களாக தான் இருக்க முடியும் கடவுள் ஏன் கல்லானான் ஆமா இப்ப பிற்படுங்களா அந்த கடவுள் ஏன் கல்லானார் இந்த பாழாய் போன மனிதர்களால் ஆமாம் கடவுள் கல்லா போனதுக்கு காரணமே இந்த பாழா போன மனுஷங்க தாங்க மனுஷன் ரொம்ப கேவலமானவன் ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாகவும் இந்த உலகத்தில் வந்து மிருகங்களை காட்டிலும் மனித மிருகங்கள் பே பேசும் மிருகங்கள் மனுஷன் ரொம்ப கேவலமானவன் ரைட்டுங்களா என்று மனித மனங்களின் இழிவு நிலையை அழகாக எழுதி உள்ளார் புரியுதுங்களா அப்புறம் பாருங்க ஆமாம் காசே தான் கடவுளப்பா அந்த கடவுளுக்கும் அது தெரியும் அப்பா அந்த சாங் சக்கரம் என்று ஒரு படம் ஏவிஎம் ராஜன் அவர்கள் வந்து அந்த பாடலில் நடித்திருப்பார் இப்படி ஒரு அற்புதமான வரிகள் கொண்ட பாடல் அது ஆமாம் காசேதான் கடவுளப்பா அந்த கடவுளுக்கும் இது தெரியும் அப்பா கைக்கு கை மாறும் பணமே கைக்கு கை மாறும் பணமே புரியுதுங்க கைக்கு கை மாறும் ஒரு விலை மாதை விட நம்ம ஒரு விலை மாதை கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவோட தன்னை நிறுத்தி கொள்வார் நம்ம ஒரு பத்து பேர் இல்லை ஒரு இருபது பேர் இல்லை ஒரு நூறு பேர் இல்லை ஒரு ஆயிரம் பேர் அதை ஒரு லட்சம் பேரை விட கூட நிறுத்திப்பாங்க நம்ம ஆமாம் நிறுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஜேமனில் ஒரு லேடி வந்து ஒன் லேக் ஆமாம் ஒன் லேக் சாதனை அது ஆமாம் அந்த லட்சமாவது நபரை வந்து அவர் வந்து சென்றடையும் போது அவருக்கு வயது ஆகிப்போச்சு வேறு ஒரே கழுவி இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் அவருக்கு பரிசு பதக்கங்கள் அவார்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஊரை விடுங்க நம்ம ஊர் ஊராங்க நம்ம ஊரை விடுங்க அப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இந்த காசு வந்து அந்த மாதிரி கைக்கு கை மாறும் ஒரு சமாச்சாரம் கேவலமான ஒரு விஷயம் அதை விட்டுருங்க அந்த கடவுளுக்கே தெரியுமா அந்த விஷயம் என்று பணத்தின் முக்கியத்துவத்தை அழகாக எழுதியிருப்பார் இவ்வாறாக அவர் தனது தத்துவ வருகிறால் மனங்களை தேற்றியிருப்பார் அந்த மாதிரி பாடலை கேட்கும்போது மனம் அப்படியே வந்து பூத்து குழுங்கும் அப்படியே அந்த வழிகள் எல்லாம் வந்து மயில் இறகால் மருந்து போட்ட மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு இவர் தான் கண்ணதாசன் அவர்கள் கண்ணதாசன் அடிக்கடி கேட்ட பாடல் கண்ணதாசன் அவர் நாம் கடிக்கம் தீருப்பார் கடலில் பள்ளி கொண்டாயே ஹீமன்னாராயணா இந்த பாடல் வந்து அவருக்கு பிடித்த பாடல் என்ற பாடல் அவருக்கு எல்லாருக்கும் வேணா பாடல் வரிகள் அவருக்கு என்று பிடித்த பாடல் ஒன்று இருக்கும் தானே அப்படி அவருக்கு பிடித்த பாடல் அது கலாசன் அடிக்கடி கேட்ட பாடல் தீர்வு பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டாயே ஹீமன்னாராயணா அந்த பாடல் என்ற பாடல்கள் ஆகும் தனக்கு பிடித்த பாடல்களாக என்னடா பொல்லாத வாழ்க்க என்னடா பொல்லாத வாழ்க்க தப்பு தாளங்கள் என்று ஒரு ஒரு படம் ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த பா அந்த பாட்டில் வந்து நடித்திருப்பார் ரொம்ப அருமையான ஒரு பா 
நான் சைரன் தப்பு தண்டா வேறு வழி ஏதுண்டா ஊருக்குள்ள யோகேன கண்டா ஓடி போய் நிறம் கொண்டா அருமையான பாடல் என்னடா பொல்லாத வாழ்க்கை இதுக்கு போய் அலட்டி கலாம ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அந்த பாடல்கள் வரிகள் எல்லாமே அற்புதமான ஒரு பாடல் அந்த பாடல்லாம் அவருக்கு பிடிக்கும் போல இருக்குது என்னடா பொல்லாத வாழ்க்கை அப்புறம் இன்னொரு பாடல் ஒன்று அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சம்சாரம் என்பது வேணை அந்த சாங் கேட்டுறீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மயங்குகிறாள் ஒரு மாதம் ஏதோ ஒரு படம் எல்லாம் எங்கள் மு முத்துராமன் அவர்கள் அந்த பாடலுக்கு அமைப்பார் சம்சாரம் என்பது வீணை புரிஞ்சா கேட்டு பாருங்கள் ஆகிய இரண்டையும் சொல்லி இருக்கிறார் அவருக்கு பிடித்த பாடல்கள் இப்போ பாருங்கள் என்னடா போலாத வாழ்க்கை அப்புறம் சம்சாரம் என்பது வீணை அப்புறம் வந்து திரு பார்க்கடலில் அந்த சாங் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த சாங்ஸ் ஓகேங்களா கண்ணதாசனுக்கு பிடித்த இலக்கியம் கம்பராமாயணம் அவருக்கு பிடித்தது கம்பராமாயணம் நான் பாடல் இயற்றும் சக்தியை பெற்றதே இதில் இருந்துதான் கூட என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்புறம் பிராசக்தி ரத்த திலகம் கருப்பு பணம் சூரியகாந்தி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் சொந்தமாக படம் தயாரித்தான் தயாரித்தது தான் இவருக்கு கை கொடுக்கவில்லை ஆமாம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அவர் நடிச்சிருக்கார் என்ன படம் பராசக்தி ரத்த திலகம் கருப்பு பணம் சூரியகாந்தி சூரியகாந்தி ரொம்ப அருமையான படங்க ஜெயலலிதாம்மா நடிச்சிருப்பாங்க முத்துராமன் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம் முடிஞ்சால் அந்த மாதிரி படங்கள் கிடைத்தால் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து சொந்தமாக படம் தயாரித்து தான் அந்த சொந்த படம் பண்ணார்ல அது அவர் கை கொடுக்கல அப்புறம் அரசியலிலும் தீவிர ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் தமிழக அரசவை கவிஞராக நியமிக்கப்பட்டார் அரசு அரசு கவிஞராக நியமிக்கப்பட்டவர் அப்புறம் மேலே யாரோ எழுதி வச்சதை கடகன் கடகடவென்று படிப்பது போல அவர் வாயில் வேற எழுதி வச்சு அப்போ எப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்க நான் கடகடன்னு படிக்கலையா இந்த மாதிரி கடகட கடகட கடன்னு இப்போ ஆமாம் இருந்து வார்த்தைகளை கொட்டுமா அந்த மாதிரி அவருக்கு அப்படி சும்மா அப்புறம் இயேசு காவியம் பாண்டமாதேவி உள்ளிட்ட காப்பியங்கள் பல தொகுதிகளாக வெளிவந்த கண்ணதாசன் கவிதைகள் அம்பிகை அம்பி அம்பிகை அழகு தரிசனம் உள்ளிட்ட சிற்றுகளிகையங்கள் அவர் படைத்தார் நிறைய ஏகப்பட்டது அப்புறம் பிர்லாவை போல சம்பாதித்து ஊதாரியை போல செலவழித்து பல நேரங்களில் பிச்சைக்காரனை போல ஏங்கி நிற்கும் வாழ்க்கை தான் என்னுடையது என்பது அவர் அளித்த வாக்கு மூலம் ஆமாம் எப்படி பாருங்களேன் பாருங்கள் பிர்லாவை போல் சம்பாதித்து பிர்லா எப்படி சம்பாதித்து ஊதாரியை போல் செலவழித்து அப்புறம் பல நேரங்களில் பிச்சைக்காரனை போல் ஏங்கி நிற்கும் வாழ்க்கை தான் என்னுடையது இந்த அந் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கிறார் வரவும் செலவும் சரியாக இருந்ததை தவிர பெரும் லாபம் கிடைக்கவில்லை வந்த வாய்க்கு சோத்துக்கு வாய்க்கு சோத்துக்கு வாய் நம்ம வரும் அதுதான் வரும் அதுதான் இப்படி தான் போயிடுச்சு அவருடைய வாழ்வு வரவும் செலவும் சரியாக இருந்ததை தவிர பெரும் லாபம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் சந்திரபாபுவை அப்போது சிவாஜி கணேசன் வாங்கி வந்த பணத்துக்கு மேல் கொடுத்து கதாநாயகன் அடிக்க பேசி இவர் தயாரித்த கவலை இல்லாத மனிதன் படம் பெரும் நஷ்டத்தை உண்டாக்கிவிட்டது இந்த கவலை இல்லாத மனிதன் சந்திரபாபு வச்சுட்டு ஒரு படம் ஒன்று இருக்குது கவலை இல்லாத மனிதன் கிட்ட கூட அந்த சீடியை வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா அருமையான ஒரு படம் பட் படம் ஃபெயிலியர் இதனால் சில வழுக்குகளையும் கண்ணதாசன் சந்திக்க நேர்ந்தது இதனால் சொந்த படம் எடுக்க இதனால் சொந்தமாக படம் எடுக்கக்கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்தார் இவர் பட கம்பெனி மூடப்பட்டது சில காலத்தில் சென்னை மாநகராட்சி உறுப்பினராக இருந்த கே முருகேசனுடன் சேர்ந்து வானம்பாடி என்றோர் படத்தை எழுதி தயாரித்து வெளியிட்டார் படம் வெற்றி பெற்றது அதில் வந்த லாபம் பழைய கடனை அழைக்க உதவியது சுமைதாங்கி என்றோர் படத்தை கோவை செயலியோடு சேர்ந்தும் ரத்த திலகம் படத்தை பஞ்சு அருணாசுரத்தோடும் சேர்ந்தும் தயாரித்தால் அவை வெற்றி பெற்றன சிறந்த பாடல் ஆசிரியருக்கான தேசிய விருது பெற்ற இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் மறுபடி கருப்பு பணம் படத்தை தானே சொந்தமாக எடுத்து நஷ்டப்பட்டார் இதில் அவர் ஒரு பாடல் காட்சியில் நடித்துவதும் உண்டு அப்புறம் கவிதை நாடகம் 
மொழிபெயர்ப்புகள் அவர்கள் நாடகங்கள் உரை நூல் சிறுகதை தொகுப்பு கட்டுரைகள் மட்டுமின்றி வனவாசம் என்பது உள்ளிட்ட சுய சரிதைகளையும் எழுதினார் இவரது அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் பத்து பாகங்களாக வெளிவந்தது சேரமான் காதலி நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் குழந்தைக்காக குழந்தைக்காக திரைப்பட வசனத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் தேசிய விருது பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூலையில் அமெரிக்க தமிழ் சங்க விழாவிலும் கவிஞர்கள் மாநாட்டிலும் கலந்து கொள்ள அழைத்திருந்தார்கள் அங்கே சென்ற இவர் நெஞ்சு வழி ஏற்பட்டு சிகாகோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் இரண்டு மூன்று மாதம் வரை படுக்கையில் இருந்தவர் எந்த சிகிச்சையும் பலன் தராத நிலையில் பதினேழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இரவு இந்திய நேரம் பத்து புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு மரணம் அடைந்தார் தமிழக அரசு செலவில் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அவர் உடல் இங்கு கொண்டு வரப்பட்ட எரிக்கப்பட்டது சென்னையில் கவியரசு கண்ணதாசன் உருவச்சிலையும் காரைக்குடியில் மணிமண்டபமும் எழுப்பப்பட்டது கண்ணதாசன் இறப்புக்கு பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தனக்குத்தானே இரங்கர் ஆமா இரங்கற்பா எழுதி வைத்து கொண்டார் அதன் கடைசி வரி இப்படி முடியும் ஏற்றிய செந்தியே நீ எரிவதிலும் அவன் பாட்டை எழுந்து பாடு ஏற்றிய செந்தியே நீ எரிவதிலும் அவன் பாட்டை எழுந்து பாடு பெயர்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு மனுஷங்க கவிஞர் கண்ணதாசன் அவரை பற்றி பேச வேண்டுமென்றால் ஒரு நாளோ ஒரு வருடமோ எல்லாம் பார்த்தாதுங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஆமாம் தோண்ட 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 அப்படியே வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் கவிஞர் கண்ணதாசன் நன்றி இந்த வீடியோ நீங்கள் முடிந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் அற்புதமான ஒரு கவிஞருங்க இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு கவிஞர் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு கவிஞர் ஓகேங்களா ஆ தேங்க்யூ